Hello everyone, welcome back to another tutorial. Sa video na ito, pag-uusapan natin paano nga ba kayo mag interpret ng results ng multiple linear regression at pagkatapos nun, ipapakita ko rin sa inyo paano nyo siya ire-report gamit yung tinatawag na APA format para sa inyong research paper o para sa inyong assignment. I-explain ko ang concepts na ito sa Tagalog pero yung aking write-up ay in English. Sige, mag-start na tayo. So, reviewin lang natin yung napag-usapan natin doon sa ating computation. I hope na daanan nyo na yung ating video na ito yung title, Multiple Regression Tagalog Tutorial sa Jamovi. Isa siyang free software na sinasuggest kong gamitin ng mga newbie or mga beginners sa statistics. Okay, so kung may idea na kayo, didiretso na ako doon sa aking dataset na niload ko sa aking um, Jamovi. Tapos yung research problem na ito is that, ano ba yung mga predictor ng tinatawag na happiness o ng life satisfaction? So para masagot natin yung question na yan, magre-regression tayo. Actually marami akong variables pero pipili lang tayo nung gusto nating investigate. Ang gusto kong malaman ay tumataas ba yung happiness o yung life satisfaction ng mga tao? So that's the dependent variable. Yung aking mga independent variable ay yung mga sumusunod tinatawag na self-efficacy, kung gaano ka kabilib sa mga kakayahan mo, yung tinatawag na gratitude, na appreciate mo ba ang buhay, ang mga nagagawa ng mga tao sa paligid mo, or yung life all in all. At yung tinatawag na grit. Yung grit ay parang pagiging um, porsigido. Okay? Pero may mas malalim pa kasi na kahulugan yan. Okay? So ngayon, makikita na natin ito sa ating right side yung regression result pero may ilan tayong babaguhin una dito um, kung i-click niyo yung model builder pwede niyo ibahin yung orders ng variable niyo ibig sabihin ko ano yung gusto niyo makita sa pinakataas okay sige sabihin na natin gusto ko unahin yung grit yan naglo-load siya tapos na bago na yung order niya other than that isa pang pwede nating gawin ay i-click niyo yung model fit kasi requirement ito sa pagre-report ng multiple regression result tapos kailangan yung i-check yung tinatawag na adjusted r squared at yung f test o yung ANOVA. Sir, bakit may ANOVA sa multiple regression? According to stats expert, sabi nila ang regression at ang ANOVA ay actually pareho lang. Ang pinagkaiba nila ay kapag ang independent variable natin ay groupings kunyari lalaki babae, mas mainam gamitin yung ANOVA. Pero kung ang ating independent variable ay score, for example, itong gratitude score, mas mabuting gamitin yung tinatawag na linear regression. Ay so, depende lang sa research problem mo. Pareho, nilang, pareho silang nag investigate ng impact tinatawag. Ano yung epekto ng IV sa TV? Anyway, so okay na tayo dito sa model fit natin. Sa ating model coefficients, I want you na i-check itong standardized estimate. At ayan, nagdagdag siya ng isang column. So ngayon, meron na tayong regression result. Interpret lang natin muna bago tayo magsular. So ibig sabihin nito unahin na natin yung table sa baba. Ibig sabihin yung grit, yung pagiging porsigido, nakalagay dito sa kanyang p-value 0.902. Ibig sabihin hindi siya significant. Sa madaling salita, walang epekto yung pagiging porsigido mo sa pagiging masaya mo. So, dito ka na mag-iisip. Ano kaya ang possible na explanation dito? Well, para sa akin, may mga tao kasi na sobrang sipag tapos hindi na sila nakakapag-enjoy. Perhaps, siguro kunyari sa online classes, tapos nai-stress sila. So, sobrang porsigido nila. Posibleng nasasacrifice yung pagiging masaya nila sa buhay. That can be one possible explanation. Pero marami pang iba. So, you have to look at your literature. Gratitude, definitely, tingnan nyo, yung p-value niya ay less than 0.001. Ibig sabihin, significant talaga yan. Okay? May, sa Tagalog, may impact talaga siya. Okay? May impact yung gratitude sa pagiging satisfied with your life. You may notice, na, sir, ba't may Z doon sa iyong mga variable? Inonvert ko kasi siya in Z-score. Meron din tayong tutorial kung paano i-convert yung mga score sa Z-score. Kaya ako siya ginagawang Z-score para kumbaga pare-pareho yung mean niya. Okay? Hindi siya... Um, kasi minsan may mga test na 1 to 10, 1 to 100... Eh kung gusto kong ipare-pareho yung mean niya, ikaw convert ko siya sa Z-score. So magandang practice din yun sa research. Anyway, tingnan natin. So, para malaman nyo ano yung epekto ng gratitude sa life satisfaction, titingnan nyo yung estimate o sa ibang software tulad ng SPSS. 
ang tawag dito beta. Eh yung beta values niya, eh yung statistic na ito, yung estimate. So makikita nyo, may 0.35695. Ibig sabihin, sa bawat um, isang puntos na increase ng gratitude, for every one point increase in gratitude, yung life satisfaction mo tumataas ng 0.35. So ibig sabihin, di ba, may maganda siyang epekto sa ating, um, what do you call this? Life satisfaction. So mas um, grateful ka, mas appreciative ka, mas masaya ang buhay mo, syempre. Tinitingnan mo yung blessings mo sa buhay eh. Sana nararamdaman nyo rin yun. And also, although medyo surprising, no? Yung self-efficacy, yung paniniwala mo sa yung sariling kakayahan, may positive impact din sa um, life satisfaction kasi makikita nyo significant. Tapos, yung kanyang estimate ay positive din. Walang negative sign eh. Ibig sabihin, mas believe ka sa sarili mo, mas masaya ka rin. Na-surprise ako kasi yung grit, nakakala ko may impact ay hindi ganun masya ay hindi nagsignificant pero in self efficacy na malapit lang naman sa grit okay pero magkaiba yan ha? ay may impact so dito na kayo magkakaroon ng medyo qualitative na interpretation so according sa ating experience ating literature ano kaya yung posibleng paliwanag dito all right so ngayon siguro nagtataka kayo anong pinagkaiba ng estimate sa standardized estimate yung standardized estimate kasi um kino-convert niya into z-score yung mga variables. Eh since na-convert na nga into z-score, yung ating estimate at standard estimate ay pareho lang. Pero kung nakalimutan niyo mag-convert into z-score, huwag kayong mag-alala. Kasi sa standard estimate, automatically kino-convert niya na yan sa z-score. So ibig sabihin, um, pina pinapareho niya na yung mga mean ng mga variable mo para mas madaling makita. Ano nga ba yung may pinakamalaking impact? And obviously, 0.00, 0.35.33, ang may pinakamalaking impact sa life satisfaction ay yung gratitude. Mas um, grateful ka, mas appreciative ka, mas masaya ka sa buhay. Okay, ngayon naman tingin tayo sa ating ANOVA table. Ang binibigay kasi sa atin na data ng ating model test o yung ating F-test dito ay yun bang overall model natin o yung ating mga predictor ay tumutugma, umaangkop ba doon sa ating dependent variable? Kung baga may impact ba siya talaga? Ang mga titingnan nyo dito ay yung R-squared at yung adjusted R-squared. Ang interpretation nito, kunyari 0.32, ibig sabihin, 32% ng pagbabago-bago sa DV ay pinapaliwanag nung tatlong IV mo. Kunyari, di ba, may mga research, ilang percent ba ng talino ng bata yung galing sa nanay? So, out of 100, tinitingnan nyo R-squared. So, ganun din sa ibang research. Out of 100%, ilang percent yung kayang ipaliwanag ng tatlong variables na ito at yun ay 32%. So okay na rin for me. Some of you, posible ang gamitin yung adjusted R squared. Ang pinagkaiba lang naman nito pag sinabi adjusted R squared, kapag generalize mo na sa buong population, kunyari sa buong Pilipinas, ito yung kanyang magiging um, ito yung mas akma na value. So you may want to consider na ito na lang i-report ninyo. Para i-report siya, i-convert niyo siya into percentage meaning instead the 0.312 ita times 100 nyo yan, or multiply, multiply to 100, magiging 31.2%. 31.2% ng pagbabago-bago sa DV o sa life satisfaction ay pinapaliwanag ng ating mga IV. Tapos, titing, huli nyo titingnan ay yung F-test. Significant ba or hindi? Kung significant siya, ibig sabihin, may impact talaga yung mga IV mo sa DV mo. At ngayon, i-write up na natin sa ating um, MS Word yung result niyan. So, eto. Ito yung aking very direct to the point na write-up. Tingnan nyo muna yung format ng aking table. This is my prescribed format. Yung ating um, standardized estimate ay instead na standardized estimate, ginamit ko yung symbol niya na beta. So, depende sa inyo o sa teacher nyo anong gusto nyo gamitin, estimate ba or standardized estimate. Pero minsan kasi ginagamit ko rin yung estimate. Depende talaga kung ano yung pipiliin ko. Pero ang pinagkaiba, pag ito, symbol niya beta. Pero kapag estimate, ang symbol niya ay italicize na B. Katulad nito. Tingnan na natin yung write-up. So, ibig sabihin, tingnan natin interpretation. This research is conducted to determine if great self-efficacy and gratitude predict life satisfaction among college students. It is hypothesized that the three predictors will be positively associated with life satisfaction. Results show that 32% of the variance is explained by the three predictors. Galing nga doon sa ating F-test. Yung tinatawag na, um, tinignan natin yung R-squared. Eh, ilang percent Okay? Nung DV ay predicted ng ating mga IV and that is 32%. Or you may want to use 31 point. Anyway, it's okay. 
Tapos, yung next sentences nyo, ipaliwanag nyo na isa-isa. Okay, but before you end the sentence, report the F test. Okay, sir, saan galing yung values na yan? Let's do this side by side. Okay, ay isang italicized na F. Tapos, ano yung 3, tsaka 2, 3, 9? Yan po yung mga, eto yan, DF1 at DF2. Tapos, equal, ano yung F statistic natin? 37.6. P-value na 0 0.001, which means na may impact talaga yung ating mga independent. I full screen ko ulit ito. Tingnan natin. Specifically, self-efficacy, ilagay nyo na agad yung beta value niya o yung kanyang estimate na galing dito sa table, point, um, 0.34. Okay? Self-efficacy. Tapos yung kanyang T-value, 5.57, at yung significance niya. Tapos second variable naman. And gratitude. Silingit ko ulit yung coefficients niya na galing dito sa table. Kaya na lang maghanap kung saan galing. Are positively associated with life satisfaction. On the other hand, grit is not significantly related with the outcome variable. Kasi ayaw kong gamitin yung life satisfaction. Masyado siyang paulit-ulit. Ayaw kong redundant. Tapos ilagay nyo na yung kanyang mga coefficients. Yung beta, yung t, at yung p. Okay? Actually, ang isa pang approach ay pwede namang ganito, comma, tapos tsaka yung mga coefficients, tanggalin nyo na yung close parenthesis. Sir, ano po ang P equals NS? Minsan sa research, kung hindi naman significant, instead of writing na yung kung ano yung p-value niya na 0.902, pwede nyo na lang isulat na italicized na NS, which means not significant. Tapos, interpret nyo na. This suggests that those who are more confident about their abilities and those who appreciate life are more likely to report higher levels of happiness and well-being. I hope you learned something from this video. Thank you sa pagsuporta sa ating channel. I hope na isi-share nyo ito sa inyong mga friends, sa inyong mga students, at sa mga kakilala nyong mahilig din mag-research. Thank you for listening. See you next time for another tutorial.